हेलो एवरीवन वेलकम टू रिएक्शन गुरु तो कैसे हैं आप <laughs> कैसे हैं आप? कैसे हैं इसको हम वो अपना आप बना लेते हैं हाँ, कैरी का काट के डाले कॉपी राइट डाल देंगे कैसे कॉपी राइट नहीं डालेंगे उसको क्या कैसे हैं आप कैसे? तो आज हम देखने वाले हैं भाई क्योंकि तरक्कीों का दौर है तो तरक्कीों के दौर में तरक्की की चीज़ें देखनी चाहिए हर आजकल थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है लॉकडाउन की वजह से हर कंट्री में कंस्ट्रक्शन गए लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो वीडियो है मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ नेपाल नेपाल के क्या मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये yes. बहुत तो हम लोगों ने पहले काफ़ी सारे दूसरे कंट्री सिटीज़ के देखे हुए हैं लेकिन आज नेपाल का फर्स्ट टाइम देखेंगे तो देखें कि वैसे एक इनका वो रोड वाले तो हमने देखे थे याद है वो पहले पहले काफ़ी स्टार्ट में हमने रोड का देखा था लेकिन वो उसके बाद ब्लॉग में देखा आ, था बन रहा था वो रोड बन रहा था काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट था वो भी लेकिन अब देखें कि अब क्या प्रोग्रेस सिचुएशन चल रही है अभी चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आया है तो एक रेल का मुझे पता है कि इनका वो चाइना के साथ रेल नेटवर्क का एक मंसूबा चल रहा है भाई चाइना का जिधर ट्रेड हो ना उधर वो पैसा फेंकता है फिर ठीक है तो आप भी देखते, देखते हैं।, हैं।, हैं कि और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है और क्या बेहतर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं नेपाल के लिए तो चले शुरू करते हैं अगर आप पैद आते हैं तो सब्सक्राइब करके टॉप टेन नॉन गोइंग मेगा प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल इन कमिंग ईयर टेन Rani Jamrakula Rai Irrigation Project. The project going to be built with an estimated cost of 27.7 billion rupees aims to irrigate 38,300 hectares of arable land around the year. The government has set a target to complete this project by fiscal year 2023-24. by rebuilding farmer managed canals develop mechanisms so, to protect the irrigated areas Lain and improve the village agriculture Lain road the main purpose Lain of this project is to increase the production Lain and Lain productivity Lain of Lain not Lain only the main irrigated crops but also vegetables and fruits by introducing improved technologies and practices and better use of irrigation water 9 pokhara our regional international oh, yeah. airport This airport, which has drawn appreciation for the fast progress in the construction, is likely to be completed within the next one and a half years. Flight operations are planned to begin in April 2021. Official said all the remaining works of the much-awaited regional international airport will be completed by December 2020, and flights will start soon afterward. It is estimated that 21.47 billion rupees will be required to complete the construction works. The airport, with 45 meters wide and 2,500 meters long runway, can operate aircraft as big as Boeing 757. Construction works had started after agreements between Nepal's Ministry of Finance and China's Export-Import (EXIM) Bank for Loans and Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN). and chinese company cmmc engineering for construction and as ek trick khelte hai na loan de ke apna project complete karte hain the project was scheduled to be completed by the end of this year however the project officials are seeking yet another deadline to complete the project now the international airport being constructed with the financial support of the asian development bank is expected to be ready for the test flight by the first quarter of 2020 The international airport is expected to serve 760,000 passengers annually by 2030, including 280,000 visitors to Lumbini, which lies 20 kilometers west of Lumbini. The completion of the with enable airlines to establish direct air services from countries like India, Sri Lanka, Thailand, and Myanmar, which Buddhist population is high, immediately and from China, South Korea, and Japan in the medium term. 7 Sita Irrigation Project with estimated cost of 25 billion rupees this will be the largest irrigation project in the country project officials say that over 60% works of the project has been completed and will be completed by 2020 the quality of the works of the national pride project however has come into question as the main canal has broken down repeatedly once this project is completed 42,766 hectares of arable land will have irrigation facility. 6. Huashin Cement. This is the second largest cement manufacturing project with foreign direct investment. FDI. Huashin Cement Narayani Private Limited, 
a joint Nepali-Chinese venture with the FDI amount of $140 million, equivalent to 15 billion rupees, will set up cement plants at Dating. Through the establishment that is currently under construction, the company plans to produce 3,000 tons cement daily in the first phase with the creation of 1,000 job opportunities. The joint venture company has bagged the contract of limestone mine by paying 600 million rupees to the government through a competitive bidding process. A project investment agreement PIA, was signed between the IBN and Huaxin Cement of China during the Prime Minister Kadha Prasad Oli's visit to China last year. 5. Upper Trishia Liwan. The hydropower project located in Rajwa district will have a total installed capacity of 216 megawatts. International Finance Corporation IFC, an investment arm of the World Bank Group, and a consortium of other international lenders, have agreed on $453 million debt financing package to construct the project that will increase Nepal's electricity supply by one-third from current levels. The construction of the project is going to begin in 2020 with a target of completion in 2024. Finance Minister Yuvaraj Kataiwada has termed the Upper Trisha Lai 1 project a model project for foreign investment in Nepal. 4. Melam Chi Water Supply Project the much-awaited mega-drinking water project is considered to be the most viable long-term alternative to ease the chronic water shortage that exists within Kathmandu Valley. After a halt of over a year after the Italian contractor abandoned the project, Synhydro, a Chinese construction firm, was awarded the contract to complete the remaining works by mid-July 2020. The Chinese firm has reportedly assured the government to complete the project before the deadline. If the Chinese firm follows through its commitment, the government will be able to supply over 170 million liters drinking water daily to households in Kathmandu. Three, Upper Tamakoshi Hydro Power Project If everything goes as planned, the biggest hydro power project with a capacity of 456 megawatt will come into operation in 2020. The construction cost of the run of the river project developed by the government by mobilizing local funds is expected to swell to 73 billion rupees. It is of significant economic importance to Nepal because the generation of electricity will make Nepal an energy surplus country and end the energy reliance on import from India during dry season. Tunigan International Airport. In 2020, the government is likely to pick a company to develop second international airport, SIA, in Nigan. Tourism Minister Yogesh Bhattarai has put the project in his priority list and vowed to lay the foundation stone for the project to start construction in 2020. The Investment Board of Nepal, IBN, has already shortlisted the Zurich Airport International AG to construct the airport that will be built in three phases. With an estimated total cost of 6.57 billion US dollars, this will be the biggest and the busiest airport in South Asia. Following the completion of all three phases, the airport is projected to handle 60 million passengers annually. 1. Kathmandu to Rai Expressway Construction work of Kathmandu to Rai Expressway has gained momentum after Nepal Army took over this national pride project popularly known as Fast Track in April 14, 201. The 76.4 km mega highway project will connect Nigat of Bara to Kathmandu. This expressway is not only of strategic interest, but also holds a potential to become a boom for the country's economic development. Estimated to cost 175.19 billion rupees, the project is scheduled to be completed in February 2024. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for suggesting. Huge or maximum, five to six investment direct to our China se aari hai. Airports, cement ke factory, ke irrigation ke liye technology wala jo इसने वो बताया नहीं क्या लेकिन वो भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रेलवे का मैंने आपको जिक्र किया क्योंकि वो हमने एक वीडियो देखी थी ना शी जीपिंग की शी जीपिंग की क्या नाम है प्रेसिडेंट शी जो चाइना की हैं उनकी और नेपाली प्रेसिडेंट लेडीज जो हैं उनके लिए उनकी और के पी शर्मा ओली की तो उस वीडियो से हमें पता चला था कि यार नेपाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 
नेपाल में हो रही है विद द हेल्प ऑफ चाइना जो कि चाइना हो तो ये अच्छी बात है यार पड़ोसी हैं पड़ोसी देश जैसे वहाँ पर चाइना आपके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में सी पैक के साथ पूरा वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है उनका तो इट्स अ गुड थिंग कि हमारे इतने इस तरह के फ्रेंडली नेबर भी हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह हमारे टेक्नोलॉजी में भी और ग्रो भी कर सकते हैं हाँ, जब तक सपोर्ट नहीं होगी क्योंकि अमेरिका को देखो उनके साथ के साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका वो सारे इतने कंट्रीज छोटे उनको सपोर्ट करता है देखो वहाँ पर कुछ भी ऐसा बड़े इश्यूज़ नहीं चल रहे होते जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे होते और हमारे इशूज़ में अगर इस कंट्रीज जहाँ पर हैं और यहाँ पर इस तरह के डिवेलपमेंट एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना शुरू अमाउंट ऑफ रिजोर्स वी पीपल हैं तो हम तो पूरी दुनिया को जिस तरह यूरोपियन यूनियन अभी इकट्ठा है अगर हम इस तरह इकट्ठा हो जाए तो क्या साउथ एशियन बिल्कुल जैसे साथ बनी हुई है लेकिन साथ फंक्शनल नहीं है उसको फंक्शन साल बाद जाके वो हमारी तरह जैसे यहाँ पर टेंटस लगवाने जाते हैं और वो टेंटस लगवाने आते हैं उसके बाद कुछ नहीं बस ओफ अली जी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे बीच में और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स थे मतलब नेपाल जैसी कंट्री के हिसाब से बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे वैसे तो किसी कंट्री के लिए भी हो सकते हैं लेकिन काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है होपफुली ये फ्यूचर में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट जब ये कम्प्लीट होंगे तो तब तक के लिए हम तब तक के लिए नहीं मतलब कल तक के लिए हम इजाज़त दें फिर आपकी कम्यूनिटी के साथ टेक केयर एंड अल्लाह हाफि